আমাদের কেটে পরিষ্কার করে নিয়েছি আর পরিষ্কার করে ঠিক এই রকম ভাবে টুকরো করে নিয়েছি এখন এটাকে আমি কুসুম গরম পানি দিয়ে ভিজিয়ে রেখে দিব আধা ঘন্টার জন্য আধা ঘন্টার জন্য ভিজিয়ে রেখে দিলে এর উপরে যে ময়লা আবরণগুলো থাকে সেগুলো উঠে যায় আধা ঘন্টা পরে আমি মাছগুলোকে খুব ভালোভাবে ডলে ডলে ধুয়ে নিয়েছি আর শুটকি মাছ ধুলে কিন্তু এর সেন্ট বা ফ্লেভার চলে যায় এমনটা না শুটকি মাছটা খুব ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হয় কারণ এতে অনেক পরিমাণ ময়লা বালু থাকে এখন আমি এটা প্রস্তুত করার জন্য একটা প্যানে দিয়ে দিব দুই টেবিল চামচ পরিমাণ সয়াবিন তেল দিয়ে এখানে আমি দশটা কাঁচা মরিচ সরি দশটা শুকনো মরিচ নিয়েছি এটাকে আমি তেলের মধ্যে খুব ভালোভাবে ভেজে নিব অনবরত নেড়ে চেড়ে ভাজতে হবে যেন পুড়ে না যায় পুড়ে গেলে কিন্তু ভর্তার কালারটা নষ্ট হয়ে যাবে খুবই সাবধানে আস্তে আস্তে করে শুকনো মরিচগুলো ভেজে নিব ভাজা হয়ে গেলে আমি এটাকে এখন উঠিয়ে রেখে দিব আমি লোটা শুটকিগুলোকে এইভাবে ঝুরি ঝুরি করে কুচি করে নিয়েছি একটা নাইফের সাহায্যে সুন্দর করেই এটা আস্তে আস্তে করে ঝুরি করা যায় আর ভিতরের কাটাটাও আমি ফেলে দিয়েছি এখন এই তেলের মাঝেই আমি এই শুটকিগুলোকে খুব ভালোভাবে ভেজে নিব আর যারা শুটকি পছন্দ করে তারা তো এই ভাজার সময় বোঝে যে এটা কতটা মজার কতটা ফ্লেভার ছড়ায় এই মাছে আমার মনে হয়েছিল তেলটা একটু কম হয়েছে এই জন্য আমি আবারও এক টেবিল চামচ তেল দিয়ে দিলাম দিয়ে এটাকে খুব ভালোভাবে এখন ভেজে নিব অনবরত নেড়ে চেড়ে ভাজতে হবে যাতে একটা মুচমুচে একটা ভাব চলে আসে ভাজতে ভাজতে খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে ভেজে নিব অনেকে এটা বেটেও ভর্তা করে কিন্তু আমার কাছে মনে হয় এই ভর্তাটাই পারফেক্ট আর কক্সবাজারে সাধারণত এইভাবেই ভর্তা করে খুব ভালোভাবে এটাকে নেড়ে চেড়ে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে ভেজে নিতে হবে সম্পূর্ণ মাছটাই যাতে মুচমুচে হয়ে যায় সেদিকে খেয়াল রেখে খুব ভালোভাবে ভাজতে হবে আমার মাছটা প্রায় ভাজা হয়ে গিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন কালারটা কত সুন্দর এসেছে আমার মাছটা ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন আমি এটা নামিয়ে নিব নামিয়ে এখন ভর্তা করে ফেলব এর জন্য আমি এক কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি একটু লক্ষ্য করে দেখুন আমি কেমন করে কুচি করে নিয়েছি একটু মানে মিহি কুচি করলেই ভালো হয় ভর্তাটা এখন আমি এই শুকনো মরিচগুলো সামান্য পরিমাণ লবণ দিয়ে এটাকে কষলে মেখে নিব শুটকির মধ্যে কিন্তু অলরেডি অনেক লবণ থাকে এই জন্য ভর্তা করার আগে লবণটা খেয়াল করে দিতে হবে কারণ দেখা গেল ভর্তা করার পরে তখন যদি লবণ হয়ে যায় ওটা কিন্তু আর কমানোর কোনো উপায় থাকে না এই জন্য কম করে দিলে সেটা কম যদি মনে হয় পরে অ্যাডজাস্ট করে দেয়া যায় এখন আমি সেই এক কাপ পেঁয়াজ কুচি শুকনো মরিচের মধ্যে দিয়ে দিব এটাও আমি খুব ভালোভাবে কষলে কষলে মেখে নিব এমন ভাবে মাখতে হবে যাতে পেঁয়াজ একটু নরম হয়ে সব মানে সুন্দর একটা মাখো মাখো ভাব হয়ে যায় আমার পেঁয়াজটা কিন্তু অনেকটাই সফট হয়ে গিয়েছে এখন আমি যে ভেজে রেখেছিলাম মাছগুলা সেগুলো আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব এখন এটা পেঁয়াজের সঙ্গে মাখিয়ে নিব এখন দিয়ে দিব আমি এর মধ্যে এক টেবিল চামচ পরিমাণ সরিষার তেল এই সরিষার তেল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ভর্তা একটা অন্যরকম ফ্লেভার অ্যাড হবে যারা শুটকি পছন্দ করেন তারা তো বুঝতেই পারবেন যে এটা কতটা স্বাদের কতটা মজার তৈরি হয়ে গেল আমার শুটকি মাছের ভর্তা আশা করি আপনাদের রেসিপিটি ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই ট্রাই করবেন 
আর ট্রাই করে এটা কেমন হয়েছে আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন রেসিপিটা ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ